हेलो हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू जीएम एकेडमी सो हॉप अंदर एडबल एग्जाम बागा राशन है ना कुंटुन ना नहीं ना सो कुंता पेपर टफ गने हो चुके सो इपुड़वर की जरिये ना अन्य एडबल एग्जाम्स लो तेलंगाना अंदर सेपरेट इंटर वाता सो इधी आई कैन से दिस इस टफेस्ट पेपर सो आरडबलएस टू द पेपर टफ इन सेंस कुत्ता कॉन्सेप्ट लेम डाले दो यक्कन उन्चे यक्कन यक्कन उन्चे तो कोनी क्वेश्चन सेम है रे दो अन्य मार क्लासेस ले एवेटे डिस्कस जैसे हम एवेटे मी क्लासेस ले एक्सप्लेन जैसे हम अवे अड़गड क्वेश्चन्स हो खा कपोते कोनी कोनी सब्जेक्ट्स ने चेंज जैसा रहन्टे न्यूमेरिकल क्वेश्� so without using calculator, calculator लेको उन्टा calculator लेको उन्टा मनों solve जीसे विदंग लिव problems है भी so दान देगर कोंत मनों के time waste होतो थी दान वाला tough अंट ना नेदा अप्पा so यकड़ कोत्त concept लानी, कोत्त twist चेस अड़िगेन questions है थे एम लेव अनी direct questions है का अपोते कोन्नी questions मात्रों चल मंच questions अड़िगेडू निना जरिये ना एग्जामिनेशन लो 2023 सो सिविल इंजीनियरिंग संबंधित चुना एसवाईएम क्वेश्चंस नहीं माना डिस्कस जेदा ओके ना सो मैकेनिकल वाला गोड़ नहीं मैकेनिकल संबंधित चुना साम कुल सॉल्यूशन्स ने भी सो ने वीडियो का एक्सप्लेन जास्ता नो सो माना प्रस्ताव नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग लोना एसवाईएम क्वेश्चंस नहीं डिस्कस जेदा मान ओके ना नॉट ओनली एसवाईएम का फर्दर का अन्य सब्जेक्ट संबंधित चुना सॉल्यूशंस कोड आवश्यक है मान कि सो ये वीडियो से इन मली 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 ये पेपर ने एक्सप्लेन जेदो ये मली मल अलर्ट में की रिलीज़ जैसे हम मान के टेलीग्राम चैनल से लो पेट आए हम मैं कहाँ वाला कुंटे किंदा डिस्क्रिप्शन लिंक की स्थानों आ लिंक ओपन जैसे आ की ये देते क्वेश्चन पेपर की उन दो मेरे डाउनलोड जैसे कोने की चूज़ को होते सो इकड़े इन दंते सो आ की करकटा राउंगा आ ऑप्शन इन दो करक पेट आए मा� कौन-ता इन डिटेल का डेप्थ गाने चिन्ना गाने डिस्कस जेड दमन, ओके ना? फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेहरू जैसे नेटे वचन क्वेश्चन साने जिग्जाग मैनर लोने का बाटी मानो ये देते फर्स्ट तो सिंपल स्ट्रेस लो दांतों तक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस लो दांतों तक एसएफडीबीएमडी अत्ले इतना मानो कॉन्सेप्ट साने डिस्क अरे आर्डर लो क्वेश्चंस ने गुड़ा प्लेस चेस है ना सो मन की सो इजी का एक्सप्लेन जेड ने कहना मेरा आदमी जेस कोड़ा ने कहना उन्होंने कहा बटी सो आज इजी एक गाउंटेड मन की ये नंटे ओक आर्डर लो क्वेश्चंस ने प्लेस चेस है ना सो फर्स्ट क्वेश्चन ही मिच्छा डू एन आइसोट्रोपिक मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग in all directions, the properties must be same. So, in all directions, the properties are the same. That is the isotropic material. For example, if you consider another material here, another point here, this point is the same in any directions, this is the property here, here is the same in any directions, this is the same property here. So, is it the isotropic material or not? Yes, this is the isotropic material. So, isotropic material and at a given point in all direction the properties must be same. So, clear observe and here point is same, direction variable out of the. So, particular point agra any directions low properties same on the other one isotropic material and here point is same on the any directions low properties and every same on the. Here point e point this one any directions low properties same on the and there can be two points agra same properties on the other one in chapla agra one point agra any direction low properties same on the other one. So, any direction low properties properties same and addiction properties in the point to point in equal properties change and we call it as a isotropic material. So, it is one of the definition about the isotropic material. It goes to them the properties are same in all points throughout the material. Any points they get up properties and we say moon dollar and add but different properties can be there in the three mutually perpendicular directions. Make clear observe and equal three mutually perpendicular directions low. You want to do? Three mutually perpendicular directions लो properties अनेवी different उन्नत आलिया हैं ना डू अंटे ये ओको point दिस को ना पढ़ो e direction लोको property e direction लोको property e direction लोको property उन्नत आलिया हैं ना डू so ये दी isotropic material ला कहाँ तो कहाँ तो करा particular point के अनेवी direction लो properties same उन्नत आली कहाँ निकले हैं ना डू different properties can be there in at a point अन्ना डू this is a wrong statement second statement अन्ना डू the properties at a point 
are same in three different directions. The properties at a point are same in three different directions. So, ikkada e ne undi. Yeh mandar nado. Ikkada e ne undi. Ikkada e ne undi. Ikkada e ne undi. Three mutually perpendicular direc directions lo properties ani bi same undali antar nado. So, three pra kachitanga ja isotropy karna apdu three mutually perpendicular extra properties ani bi same ga ne undi. So, idhi statement correcte. The properties in two mutually uh, two directions are same ante x and y anukunnanu so x and y direction lo same property ex ex anukunnanu but different in other direction so ikkada ex ex unte sam ikkada ez undi so ikkada ee rendu direction okay property undi but ee direction properties change ayithe dan isotropy kandama annam manu so c wrong answer the properties are same at all points throughout the material and same properties observed in all three directions at a point the properties are same at all points throughout the material any points there are properties and we same undal anta and same properties observed in all three directions at a point ante kada so em cheppe manu ee uh, for example x y z direction iskunna ee direction lo properties anevi same undali anni points there are adhe properties untayi anta malli anni anni points there are kuda three mutually perpendicular direction lo properties same untane 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 anta so ante idi correct statement e kada this one also given as a correct statement idi kuda manaki correct statement ga ne ichadu emanna ikkada clear observe cheyandi anni point anni points there are properties same unnai at the same time అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర త్రీ మిచువల్ పర్పెంట్ డైరెక్షన్ కూడా ప్రాపర్టీస్ ఏమి ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు అంటే ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సో బి అండ్ డి ఆర్ ది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ఫర్ ఎ మెటీరియల్ ద మోడలెస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ కెన్ బి గివెన్ యాజ్ ఈఎక్స్ ఈవై ఈజెడ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఈఎక్స్ వై డైరెక్షన్ ఈవై జెడ్ డైరెక్షన్ ఈజెడ్ ఉందంట సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ట్రూ ఫర్ ది హోమోజీనియస్ మెటీరియల్ సో చూడండి బేసిక్స్ నుంచి అడిగాడు క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ బేసిక్స్ నుంచి అడిగాడు ఇక్కడ హోమోజీనియస్ మెటీరియల్ అంటే ఏం తెలు ఏం తెలుసు మనకి ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ వన్ మెటీరియల్ ఇక్కడ యూ మే కన్సిడర్ ఎనీ పాయింట్ బట్ ఇన్ ఏ గివెన్ డైరెక్షన్ ద ప్రాపర్టీస్ మస్ట్ బి సేమ్ ఇన్ ఏ గివెన్ డైరెక్షన్ ద ప్రాపర్టీస్ మస్ట్ బి సేమ్ యూ మే కన్సిడర్ ఎనీ పాయింట్ నువ్వు ఏ పాయింట్ అయినా కన్సిడర్ చేయి బట్ ఏ గివెన్ డైరెక్షన్ ద ప్రాపర్టీస్ మస్ట్ బి సేమ్ ఇక్కడ ఈఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఈఎక్స్ ఉండాలి ఇక్కడ ఈఎక్స్ ఉండాలి మనకి ఇక్కడ ఈఎక్స్ ఉండాలి ఇక్కడ ఈఎక్స్ ఉండాలి ఇక్కడ ఈఎక్స్ ఉండాలి మనకి so that is the meaning of homogeneous at any point in a given direction the properties must be same ikka direction ni constant chesamu point ni marustunnam isotropic la em chesam manam point ni constant petti direction ni marchamu ikkada direction ni constant petti point ni marustunnam manam ipudu adige question endante for example ee direction lo ey undi ee direction lo untundi ex undi ee direction lo ey undi same ee point daggara kuda ee direction lo ey ne undi ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా సేమ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ వైనే ఉంది మనకి ఇది హోమోజీనియస్ ఆ కాదా ఎస్ దిస్ ఈస్ అ హోమోజీనియస్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ఏ గివెన్ డైరెక్షన్ ద ప్రాపర్టీస్ మస్ట్ బి సేమ్ ఏ పాయింట్ దగ్గర గివెన్ డైరెక్షన్ లో ప్రాపర్టీస్ అనేవి సేమ్ ఉండాలి దట్ ఈస్ అ హోమోజీనియస్ మెటీరియల్ సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది హోమోజీనియస్ మెటీరియల్ నౌ రీడ్ దిస్ స్టేట్మెంట్స్ హోమోజీనియస్ ఈఎక్స్ ఈవై ఈజెడ్ ఎట్ ఎ పాయింట్ is equal to at a point at a point dagara x y z direction lo equal unni anta e x e y e z at the other points throughout the material so ipude em antunnadu ante oka point dagara if you consider a one point so aa point dagara e x e y e z moodu same e unni anta ante e e e undanta kaani e point dagara em avuthundi anta manaki సో ఈఎక్స్ వాల్యూ ఈవే వాల్యూ ఈ జెడ్ వాల్యూ డిఫరెంట్ ఉందంట అంటే ఇక్కడ ఒక ఈ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఈ టూ ఉంది ఇక్కడ ఈ త్రీ ఉంది అంటే నీకు ఏమవుతుంది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ ఒక ఈ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఈ ఉంది వై డైరెక్షన్లో ఇక్కడ ఒక ఈ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఈ ఉంది జెడ్ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ ఒక ఈ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఈ ఉంది అంటే ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కదా అంటే నీకేంటి ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా గివెన్ డైరెక్షన్లో ప్రాపర్టీస్ ఏమి ఉండాలి కానీ ఈ పా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ డైరెక్షన్లో ప్రాపర్టీ ఉంది అదే వేరే పాయింట్ దగ్గర అదే డైరెక్షన్లో వేరే వేరే ప్రాపర్టీ ఉంది ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈవై అంట అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈజెడ్ ఎట్ ఏ పాయింట్ అంట అండ్ ఈఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈవై ఈక్వల్ టు ఈజెడ్ ఎట్ అదర్ పాయింట్స్ త్రూ అవుట్ ద మెటీరియల్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఈవై ఈజెడ్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ అంటున్నాడు ఇంకో దగ్గర ఈవై ఈజెడ్ ఇంకో పాయింట్ దగ్గర ఈక్వల్ అంటున్నాడు అంటే ప్రాపర్టీస్ పాయింట్ టు పాయింట్ మారుతున్నాయి కదా ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఈఎక్స్ ఈవై ఈజెడ్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈక్వల్ కాదు అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎట్ ఏ పాయింట్ ఈఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈవై ఈక్వల్ టు అదర్ పాయింట్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా పాయింట్ టు పాయింట్ మారుతున్నాయి చూడండి ఒక పాయింట్ దగ్గర ఈ మూడు ఈక్వల్ లేవు ఇంకో పాయింట్ దగ్గర ఈ మూడు ఈక్వల్ ఉన్నాయి అంటే ఏమవు
डैरक्षन प्रापर्टीस अने मारता है रांग स्टेटमेंट इएक्स ईक्वल टू इवई ईक्वल टू इजेड एट ए पाइंट एट ए पाइंट अंड देम प्रापर्टी आर एग्जिस्ट आल द पाइंट थ्रू अवर् द मेटीरिय सो इएक्स इवई इजेड कांस्टेंट का इएक्स इवई इजेड मूड ईक्वल का बट इकड इएक्स एंतो रिमेनिंग अभी पाइंट दे प्रापर्टी इकड इव एंत अभी पाइंट दे प्रापर्टी इजेड एंत अभी पाइंट दे प्रापर्टी उतना अंत इध करेक्ट स्टेटमेंट सो फोर इज द करेक्ट आंसर हियर इक फोर अने करेक्ट आंसर नैक्स्ट वन विच आफ दि करेक्ट इंक्रीजिंग आर्डर आफ दि फाइंग मेटीरियल वित् रेस्पेक्ट टू दाइजन रेसियो ऐक्चुअल ना कि मैग्नीशियम दिल्स कैस्टरियन दिल्स अल्यूम दिल्स बट ई डोट नो दि निखि निखिल एक्ो तक सो रि ई डोट नो वट द पॉइजन रेसियो आफ दि निखि सो मेग्नीशियम नारे इट विल बी पाइंट टू एट अंदर इदे पाइंट टू सिक्स पाइंट टू फाइव अला उ मन की सो इदे पाइंट थ्री थ्री दी यंग मॉडल अंड शेयर मॉडल ईक्वल आलरे मैं क्लासमने सो कैस्ट वालूस इच्छा मै मेग्नीशियम एलाइए सो इन निखिल अनेकदा इध निखिल अनेकुंदा अने तक बट आपशन चूदा मन सो ना अल्यूम हईयेस्ट उ इकड़ेमना सारी इकड़े मन की इंक्रीजिंग आर्डर अड़ना इकड़ेमना इंक्रीजिंग आर्डर अड़ना सो इंक्रीजिंग आर्डर मन चूड़ू डी अनेटना हईयेस्ट उपतना मे बी उड़ेमो ना इकड़ो दरेंो सी अनेटना हईयेस्ट अना इंको दर मेग्नीशियम अनेटना हईयेस्ट अना सो मेग्नीशियम का खचिंग इधन ना आपशन थ्री अच्छे का अंत आपशन टू अना फोर अना वन अना सो ई मूड क्लास वेरीफाई अल्यूम कल्यूम कैस्टर कॉरी अल्यूम मैग्नीशियम क्या मैग्नीशियम कैस्टर क्या अंत सी अने बीए कल सी अने बीए कल कदा अंत एबी मध्य सी उ इधी सी स्टार इधी का आटोमेट आपशन इधे अवत डो नो वट द निखि निखिल ना सो चिना टेक्नीक दी सा ओके नैक्स्ट वन ए स्टील पैप आफ् ले थ्री मीटर्स हाविंग अवटर अंड इनर रेडियस इच्छा डयमीटर्स इच्छा सो इन अवटर डयमीटर इच्छा इनर डयमीटर इच्छा टेमपरेश फिस्ट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री 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 सेंटीग्रेड को फ्लूड मूव रिजल्ट टेमपरेश ड्रापंट अंत ड्रापंट मैनस फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड ड्रापंट वाट विल बी द फोर्स आ फिस्ड जॉइंट नैग्लेक्ट द ग्राविटेशनल फोर्स कोफिशेंट आफ् लीनियर एक्सपैन आफ् एलास्टिटी इच्छा मोडल आफ् एलास्टिटी इच्छा कॉम लड़ना सो ऐक्चुअली प्रा कैल लेकिन प्रॉब्लम साल्व चेयर इट विेक मोर् टाइम अं प्रॉब्लम साल्व चेयर को कष्ट उ सो प्रोसीजर चाहता नैन सो टू फि सपोर्ट्स मध्य हालोरा फिस्सा टू फि सपोर्ट्स मध्य हालोरा फिस्सा सो दी अवटर डे वे अवटर डे वे एंत वन फिफ्टी अना इन डे वे वन ट्वेंटी फाइव एम एम अना सो वन फिफ्टी फाइव वन फिफ्टी एम एम अं वन ट्वेंटी फाइव एम एम अना सो इफ यू फा दि टेमपरेश सारी इक टेमपरेश फाइसा सो इक् इनीषिग मेटीन एंत टेमपरेश ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड सो इनीषिग ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड उवी डिग्री सेंटीग्रेड नीचे मैनस् फिफ्टीन डिग्री सेंटीग्रेड की फाइसा सो चेज इन टेमपरेशारे सो ट्वी मैनस आफ मैनस् फिफ्टी सो इट इज ईक्वल टू ट्वेंटी अटे थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सो दट ईज चेंज इन टेमपरेश चेंज इन टेमपरेश सारे थर्टी डिग्री सेंटी सारी थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सो वी नो दट थर्मल स्ट्रेस ईक्वल टू इल फारटी सो ई वाले एंत टू हड्रेड गिगा पास्कल दिन इन टर्म्स आफ मेगा पास कन्वर्टा आलफ वाले अच्छा टेन इंटू ट्वेंट फोर आफ मैनस इच्छा अं टेमपरेशन एंत थर्ट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इच्छा सो दिश द स्ट्रेस वाल्यू का स्ट्रेस का फोर्स कदा फोर्स 
వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుందో సారీ టెన్సైల్ ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుందని అడిగాడు సో ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్మో స్ట్రెస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా సో ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఏంటి స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా ఏదైతే మల్టిప్లై చేద్దాం మనం సో టూ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ సో యాక్చువల్గా ఇంతవరకు అడుగుంటే మాత్రం సో టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటే రెండు సెవెంటీ సెవెంటీ మెగా పాస్కల్ కింద ఆన్సర్ టిక్ చేసేటోళ్ళం కానీ ఇక్కడ ఏరియాతో మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి ఫైవ్ బై ఫోర్ సో అవుటర్ డయామీటర్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీ అని వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ వాల్యూ టూ ఇంటూ ట్వంటీ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇంక్స్ మోడలేస్ ఆల్ఫా వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంటూ ఏరియా వేస్తే నీకు ఫోర్స్ వస్తుంది సో ఈ ఫోర్స్ని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి సో ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ఫోర్స్ యూ విల్ గెట్ దిస్ వాల్యూ యాజ్ ఎ ఆన్సర్ సో మీకు ఇది ఆన్సర్ కింద వస్తుంది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ ఎ త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లం ద స్ట్రెస్ కాంపోనెంట్స్ ఆల్ టుగెదర్ ఈజ్ ఎ టెన్జర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ సో బిఫోర్ డిస్కషన్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ సో ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ సమ్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మన గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ స్టూడెంట్స్కి సో ఈ పాయింట్స్ అనేది తెలిసే ఉంటుంది నాన్ గేట్ మాస్టర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకి తెలుసుకుండొచ్చు తెలుసుకుండకపోవచ్చు లెటర్ సి సో జనరల్గా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ సమ్ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ స్కేలర్ వెక్టర్ టెన్జర్ సో స్కేలర్ అంటే ఏంటి దిస్ విల్ హ్యావింగ్ ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ దీని మీద ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే ఉంటుంది సో వెక్టర్ ఏమవుతుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది అండ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది అంటే మ్యా వెక్టర్ క్వాంటిటీకి సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిపెండ్ అవుతుంది డైరెక్షన్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది వెలాసిటీ ఉందనుకోండి సో వెలాసిటీలో మన డైరెక్షన్ గురించి మాట్లాడతాము ఏంటి మన మ్యాగ్నిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడతాము ఫోర్స్ ఉందనుకోండి సో ఫోర్స్ ఏం మాట్లాడతాం మనం ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఉందా ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఉందా ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఉందా సో ఫోర్స్ డైరెక్షన్ గురించి మాట్లాడతాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఫోర్స్ ఉందో దాని గురించి మాట్లాడతాం మనం కానీ స్కేలర్ క్వాంటిటీ స్పీడ్ కానీ మాస్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు వాటికి మనం డైరెక్షన్స్ మాట్లాడం కదా మాస్ అంటే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ దానికి ఏముంటుంది ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏముంటుంది కానీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డైరెక్షన్ సో టెన్సర్ అంటే ఏంటి సో టెన్సర్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి మ్యాగ్నిట్యూడ్తో చేంజ్ అవుతుంది డైరెక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ప్లేన్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది ఏమవుతుంది ప్లేన్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుద్ది ఇది ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీద మీద డిపెండ్ అవుద్ది ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ ప్లేన్ మూడు మీద డిపెండ్ అవుద్ది సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్ అంటే దీనికి మాస్ దీనికి ఫోర్స్ దీనికి స్ట్రెస్ సో స్ట్రెస్ అని చెప్పినప్పుడు మనకి ఏమవుద్ది నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేన్ తీసుకున్నాను మనం నేను ఈ ప్లేన్ మీద ఈ డైరెక్షన్లో ఫో స్ట్రెస్ ఉందా ఈ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ ఉందా ఈ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ ఉందా చెప్పాలి సో ఆ స్ట్రెస్ వ్యాలీ ఎంత ఉందో చెప్పాలి సో ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేన్ మీద ఈ డైరెక్షన్లో నీకు ఉండే స్ట్రెస్ ఏంటిది నార్మల్ స్ట్రెస్ ఇది నార్మల్ స్ట్రెస్ దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇది అండ్ ఈ ప్లేన్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది ఇదే నార్మల్ స్ట్రెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లేన్ ఇలా మారింది అనుకోండి ఇదే డైరెక్షన్ స్ట్రెస్ ఏమవుతుందంటే షేర్ అవుతుంది అంటే నీకు ఏమవుతుంది ప్లేన్ మారేటప్పటికీ సో నార్మల్ కాస్త షేర్ అయింది అంటే ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఏమవుద్ది అది ప్లేన్ మీద చెప్పాలి సో ప్లేన్ మీద అది ఎలా ఉందో చెప్పాలి అట్ ది సేమ్ టైమ్ దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా చెప్పాలి దాని డైరెక్షన్ ఎలా చెప్పాలి అంటే నీకు ఏమవుతుంది మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది డైరెక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ప్లేన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇట్లా ఏమవుతుందంటే మన ఫిజికల్ సైంటిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఫిజిక్స్ సైంటిస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ని చెక్ చేస్తూ వచ్చారు చెక్ చేస్తూ వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఏం తెలిసిందంటే సో కొన్ని ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది దాని స్కేలర్ అన్నారు సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ప్లస్ డైరెక్షన్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది దాని వెక్టర్ అన్నారు మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ ప్లేన్ ఇట్లా మూడో టర్మ్ కూడా డిపెండ్ మూడో టర్ మూడో థింగ్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతున్నప్పుడు దాని వెక్టర్ అన్నాడు ఇంకోటి ఏదో చెక్ చేశారు ఇంకోటి ఏదో చెక్ చేస్తే ప్లేన్తో పాటు ఇంకో ఇంకో క్వాంటిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇంకో ఏదో ఫిజికల
టెన్జార్ అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ టెన్జారు సో దాని తర్వాత మనకి థర్డ్ ఆర్డర్ టెన్జారు ఫోర్త్ ఆర్డర్ టెన్జార్ ఉంటుంది సో థర్డ్ ఆర్డర్ టెన్జార్ ఏంటంటే నాకు అంత ఐడియా లేదమ్మా బట్ ఒక బుక్లో చదివిన నాకు బాగా గుర్తు స్టిఫ్నెస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ ఆర్డర్ టెన్జార్ ఒక బుక్లో చదివాను నేను సో స్టిఫ్నెస్ అనేది ఫోర్త్ ఆర్డర్ టెన్జార్ అంట ఓకేనా సో అంత డీప్ మీకు అవసరం లేదండి సో ఇప్పుడు టెన్జార్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను నేను స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ ఇవన్నీ కూడా సో ఏమవుతుంది ప్లేన్ చెప్పాలి ఇంటెన్సిటీ చెప్పాలి డైరెక్షన్ చెప్పాలి సో ప్లేన్ మీద ఈ ఏ ప్లేన్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది ఏ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది ఇంటెన్సిటీ అంత ఉంది అంటే ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది సో ఏంటమ్మా సెకండ్ ఆర్డర్ టెన్జర్ సో స్ట్రెస్ అనేది ఏంటమ్మా ఇట్ ఈస్ అ సెకండ్ ఆర్డర్ టెన్జర్ సో ద స్ట్రెస్ కాంపనీస్ ఆల్ టుగెదర్ ఈజ్ అ టెన్జర్ అడ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సో దట్ ఈస్ అ ఆర్డర్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆర్డర్ టెన్జర్ దట్ ఈస్ అ సెకండ్ ఆర్డర్ టెన్జర్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇది ఆల్రెడీ మన గేట్ మాస్టర్ స్టూడెంట్స్కి తెలుసు నాన్ గేట్ మాస్టర్ స్టూడెంట్స్కి తెలి కొంతమంది తెలిసి ఉండొచ్చు కొంతమంది తెలిసి ఉండకపోవచ్చు సో వాట్ ఎవర్ట్ మేబీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ ఐసోట్రోపిక్ ప్రాబ్లమ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ డిస్కషన్స్ హియర్ మనకి ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటి సో వీ కన్సిడర్ వన్ డైరెక్షన్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ జీరో అంటే ఓన్లీ టూ డైరెక్షన్లో మాత్రమే స్ట్రెసెస్ని కన్సిడర్ చేస్తాం మనం ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లంలో ఓన్లీ టూ డైరెక్షన్లో మాత్రమే స్ట్రెసెస్ని క్యారీ చేస్తాం మనం సో లెట్ అస్ టెక్స్ ద టవ్ ఎక్స్ వై అండ్ దిస్ ఇస్ ద టవ్ వై ఎక్స్ సో స్ట్రెస్ టెన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి సిగ్మా ఎక్స్ టవ్ ఎక్స్ వై టవ్ వై ఎక్స్ సిగ్మా వై సో దిస్ ఇస్ ద టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు మూమెంట్ ఈక్లిబ్రియంలో ఇఫ్ యూ నో దిస్ థింగ్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ థింగ్ ఇఫ్ ఐ నో దిస్ థింగ్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ థింగ్ సో టోటలీ ఇండిపెండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కాంపనెన్స్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇండిపెండెంట్ స్ట్రెస్ కాంపనెన్స్ వచ్చి త్రీ సో ఇక్కడ ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లంలో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ ఫోర్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ స్ట్రెస్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ త్రీ అండ్ టోటల్ ఇండిపెండెంట్ స్ట్రెయిన్ కాంపనెంట్స్ ఎన్నో కావాలి నాకు సో మాకు జనరల్గా ఏం తెలుసు మనకి స్ట్రె స్ట్రెస్ కాం స్ట్రెస్ టెన్స్ ఆర్ అంటే ఫర్ త్రీ డి ఎలిమెంట్ సిగ్మా ఎక్స్ టౌ ఎక్స్ వై టౌ ఎక్స్జెడ్ టౌ వై ఎక్స్ సిగ్మా వై వై టౌ వైజెడ్ టౌ జెడ్ ఎక్స్ టౌ జెడ్ వై సిగ్మా జెడ్ జెడ్ ఇది మనకు తెలుసు ఇది మనకు తెలిసిన స్ట్రెస్ టెన్సర్ ఫర్ త్రీ డి ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం ప్లెయిన్ స్ట్రెస్లో ఇది జీరో చేసాము ఇది జీరో చేసాం ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ కండిషన్ కోసం ఏమో జెడ్ డైరెక్షన్లో ఉండే స్ట్రెస్లు అన్నీ జీరో చేసి ఓన్లీ ఎక్స్ వై డైరెక్షన్లో మాత్రమే టూ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ ఉందని కన్సిడర్ చేస్తాం మనం నవ్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ సో ఇప్పుడు సిగ్మా ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎప్సాన్ ఎక్స్ ఉంటుందా ఉండదా ఎస్ ఉంటుంది సిగ్మా వై ఉంది కాబట్టి ఎప్సిలాన్ వై ఉంటుందా ఉండదా ఎస్ ఉంటుంది సో టవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఆ టవ్ వై ఎక్స్ ఇది ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఉంటుందా ఉండదా ఎస్ ఉంటుంది ఓకేనా సో టవ్ ఎక్స్ టవ్ ఎక్స్ జెడ్ జీరో కాబట్టి ఫైవ్ ఎక్స్ జెడ్ కూడా జీరోనే ఉంటుంది ఇది జీరో కాబట్టి ఇది జీరోనే ఉంటుంది సో టవ్ వై జెడ్ కూడా జీరో కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ ఫైవ్ వై జెడ్ కూడా జీరోనే ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్సిలాన్ జెడ్ జీరోనా ఎప్సిలాన్ జెడ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఎప్సిలాన్ జెడ్ ఎందుకు జీరో కాసారంటే ఎప్సిలాన్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా జెడ్ బై మైనస్ మీ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై మైనస్ మీ ఇంటూ సిగ్మా వై బై ఈ సో ఇక్కడ ఇది జీరో బట్ ఈ రెండు జీరో కాదు కదా సిగ్మా ఏంటో సిగ్మా ఎక్స్ ఉంది సిగ్మా వై రెండు ఉన్నాయి కదా సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ జెడ్ ఫామ్లో ఏమవుతుంది సో దిస్ ఎప్సిలాన్ జెడ్ విల్ బికమ్స్ మైనస్ మ్యూ బై ఈ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై సో ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లం అయినా కూడా సో సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై రెండు డైరెక్షన్స్లో నాకు స్ట్రెస్లు ఉండడం వల్ల ఆటోమేటికలీ జెడ్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్స్ కూడా క్రియేట్ అవుతాయి మనకి అంటే ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లంలో స్ట్రెస్ కాంపనెంట్స్ అన్ సారీ స్ట్రెయిన్ కాంపనెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ అంటే ఫోర్ ఉంటాయి అండ్ స్ట్రెస్ కాంపనెంట్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ అంటే త్రీ సో త్రీ ఇండిపెండెంట్ స్ట్రెస్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ ఫోర్ ఇండిపెండెంట్ స్ట్రెయిన్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లం ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లంలో ఇది
almost negligible value. Okay, na? So, plane strain condition lo yen this kunta onte mano. So, one directions lo, e dena oka direction lo strains ni zero this kunta mano. Okay, na? So, if you consider in case of long members, in case of very long members, long directions lo onde strains ni mano neglect jasta mano. Andi kane plane stress problem lo oka direction lo stress ni zero jasta mano. Plane strain problem lo inko oka direction lo strains ni zero jasta mano. So, general ga z direction lo strains ni zero jasta mano kunda. Is z direction kunda, direction kunda, whatever it may be. So, z direction lo strains ni zero jasta e. So, na kya masa zaman ki. Na kya stress tensor rasa ngan strain tensor rasa mano. So, epsilon xx, phi xy by 2, phi xz by 2, phi yx by 2, epsilon yy. Phi yz by 2, phi zx by 2, phi zy by 2, epsilon zz. If you have a z directions, you have a direction of strain in 0. If you have a plane stress problem, you have a direction of stress in 0. If you have a plane strain problem, you have a direction of strain in 0. So, you have a direction of strain in 0. I mean, z directions lo unde strains ane itni zero jastha mano. Ante ipur plane strain problem ante amein mano ki two direction lo matre strains ni consider jastha mano. So ipuru if I know this thing, I can write this thing. If I know this thing, I can write this thing. So total number of strain components any sir ante epsilon x, epsilon y and phi x y by two or phi x y. So three number of independent strain components are there. Three number of strain independent strain components are there. Idi strain components. Mani stress components and then test are plain strain problem low. So, plain strain problem low stress components and then test are and so, if you put it on my kada, so, put it on my kada, epsilon x y m1 man ki, epsilon x and a automatically create on it man ki sigma x on it. Epsilon y on it, then meaning anti automatically a sigma y on it. If you put it on phi x y on it automatically, you can tau y x on it man ki. So, if you put it on my kada, then you put it on my kada. So, z direction on the strain ni 0 jesha manu. Ante sigma z by e minus mu into sigma x by e minus mu into sigma y by e ni 0 jesha manu. So, ikkan nunchi sigma z value unta da unta da? Yes, unta di. So, a value anta mu times of sigma x plus sigma y. So, ikkada stress in z direction ane di 0 unta da manu ki. So, plain strain problem low. So, number of, in, uh, number of independent strain components 3 and number of uh, independent stress component sigma x unta di, sigma y unta di, tau x y unta di, along with this 3 we are having a uh, sigma z also. So, in case we have a sigma z also, name le So, plain stress problem on apadu. So, plain stress problem on apadu, stress components 3 independent. Strain components 4. That is plain strain problem on the plain strain problem on the stress components 4, strain components 3. Reverse out of the number. Okay, na? so strain uh, plain strain problem low strains to 3 on the stress low 4 on the plain stress low stress low 3 on the strain low 4 on the monkey. So, this uh, things you have to remember. So, this is the concept that I have already discussed in our classes. So, I will explain this in 45 minutes to 1 hour time. So, now I will ask the question which of the following statements are correct for the plain stress isotropic material. So, three stress components can exist at a point. Yes, three stress components can exist at a point. Three stress components can exist at a point. Three stress components can exist at a point. Yes, it is correct. So, three stress components can exist at a point. So, sigma x plain. Stress component, plain stress on it, plain stress on it, sigma x, sigma y, tau x, y on it. Six stress components can exist, six stress components on it. So, three principal stresses, three principal stress on it. So, two principal stresses, and that is sigma x, sigma y, tau x, y on it, sigma 1, sigma 2. So, A and D are the correct options. Option 2 is the correct one here. Next one. In a, uh, for a plain strain problem, the number of non-zero stress components. If we discuss this, so plain strain condition lo number of independent strain components three, stress components four. Plain stress condition lo number of independent stress components three, strains are four. So, ekda plain strain anadu, stress components aru thunadu. So, three is the correct answer. I mean, option. Uh, I mean, sorry. Hindi na idhe je pane na. Man stress lo na puru. Ye mo thodi adani dini dana je je pto mano. And option 3 correct, uh, 4 is the right answer. Write the correct decreasing order with the respect of number of stress components for the following case. So, axially loaded member, 
యాక్చువల్లీ లోడెడ్ మెంబర్కి స్ట్రెస్ కాంపనెంట్ ఓన్లీ ఒకటే ఉంటుంది ఓన్లీ వన్ స్ట్రెస్ కాంపనెంట్ ఈజ్ దేర్ ప్లెయిన్ స్ట్రెయిన్ ప్రాబ్లం ప్లెయిన్ స్ట్రెయిన్ ప్రాబ్లంలో స్ట్రెయిన్ కాంపనెంట్స్ అడుగుతున్నాను ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటాయి ఇందా ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడాం ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లంలో నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కాంపనెంట్స్ మూడు ఉంటాయి ఆల్రెడీ మాట్లాడాం సింగిల్ పాయింట్ త్రీ డైమెన్షనల్ త్రీ డైమెన్షనల్ అన్నప్పుడు సిక్స్ ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు ఏమన్నాడు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే లాస్ట్లో చిన్నది ఉండాలి సో లాస్ట్లో ఏ ఉండాలి అన్నిటికి ఏనే ఉంది దాని తర్వాత సి ఉండాలి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఎగిరిపోతాయి ఇదన్నా కావాలి ఇదన్నా కావాలి దాని తర్వాత బి ఉండాలి ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఫర్ ఏ ప్యూర్ షియర్ స్ట్రెస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద షియర్ స్ట్రెస్ టవ్ ఎక్స్ వై వాట్ వుడ్ బి ద మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ సో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ప్యూర్ షియర్ అన్నాడు సో ప్యూర్ షియర్ అంటే టవ్ ఎక్స్ వై టవ్ వై ఎక్స్ సో ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ స్టిగ్మా వన్ సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై టూ ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా వై బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టవ్ ఎక్స్ వై హోల్ స్క్వేర్ సో ఈ వాల్యూ జీరో ప్లస్ జీరో బై టూ సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై ఏం లేదు కదా ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్ జీరో మైనస్ జీరో బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టవ్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ నుంచి సిగ్మా వన్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ద టవ్ ఎక్స్ బై ఓన్లీ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ బాడీ అండర్ ది ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ కండిషన్ ప్లెయిన్ స్ట్రెస్ కండిషన్ అన్నాడు సో మోర్ సైకిల్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది మోర్ సైకిల్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజన్ టు కోఆర్డినేట్స్ ఆరిజన్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ది మోర్ సైకిల్కి డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది సిగ్మా ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా వై బై టూ యావరేజ్ ఆఫ్ ది నార్మల్ స్ట్రెసెస్ ఏ అనేది త్రీ ఉండాలి ఏ అనేది త్రీ అంటే ఆప్షన్ టూ ఎగిరిపోయింది ఆప్షన్ ఫోర్ ఎగిరిపోయింది సో ఆప్షన్ వన్ అన్నా కావాలి ఆప్షన్ త్రీ అన్నా కావాలి ఈ బి రెండు ఎలాగో మ్యాచ్ అవుతుంది కదా సి చెక్ చేద్దాం సో సి అంటే మన డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది మోర్ సర్కిల్ సో మ్యాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది మోర్ సర్కిల్ నుంచి మ్యాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ అంటే రేడియస్ సో రేడియస్ అంటే మనకి ఏం తెలుసు సిగ్మా వన్ మైనస్ సిగ్మా టూ బై టూ అని తెలుసు మనకి సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం నార్మల్ స్ట్రెస్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ రేడియస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ స్ట్రెస్ ఇస్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే సీకి వన్ ఉండాలి ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఇక్కడ సో ఆల్రెడీ నేను క్లాస్లో కూడా చాలా చెప్పాను ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయని చెప్పి అడిగాను సో చూసారా క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంది దీని నుంచి సో ఆల్రెడీ మనకేం తెలుసు వై అంటే డిఫ్లెక్షన్ అని తెలుసు డివై బై డిఎక్స్ అంటే స్లోప్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ మల్టీప్లైడ్ బై ఈఐ ఈక్వల్ టు బెండింగ్ మూమెంట్ డి స్క్వే ఈఐ ఇంటూ డి స్క్వేర్ సారీ డి క్యూబ్ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్ అంటే షియర్ ఫోర్స్ ఈఐ ఇంటూ డి పవర్ ఫోర్ ఇంటూ వై డివైడెడ్ బై డిఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు లోడ్ ఇంటెన్సిటీ మరి ఇక్కడ ఈఐ లేవేన్ సార్ ఈఏలు ఉండాలి కదా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈఐని ఒక యూనిట్ వాల్యూ అనుకున్నాడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి షియర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి సో షియర్ ఫోర్స్కి డి క్యూబ్ వై డివైడెడ్ బై డిఎక్సిస్ క్యూబ్ డి క్యూబ్ వై డివైడెడ్ బై డిఎక్సిస్ క్యూబ్ ఏకి టూ ఉండాలి సో ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేటెడ్ లోడ్ ఇంటెన్సిటీ ఏంటి ఈఏ ఇంటూ డి పవర్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై డిఎక్సిస్ క్యూబ్ బికి త్రీ ఉండాలి బికి త్రీ ఒకటే ఉంది ఆప్షన్ దిస్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ దీని షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఇది దీనికి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఇది దీనికి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఇది దీని షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఇది సో ఆప్షన్ ఏముందో చెక్ చేయండి ఏకి టూ ఉండాలి ఈ రెండు ఎలిమినేటెడ్ బికి త్రీ ఉండాలి రెండు ఉన్నాయి సికి ఫోర్ ఉండాలి దిస్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సేమంటున్నాడమ్మ ఫార్ ఎండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ బీమ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ లెన్ సెటిల్మెంట్ డెల్టా సో వాట్ ఈస్ అ ఫార్ ఎండ్ మూమెంట్ ఏంటమ్మా ఫార్ ఎండ్ మూమెంట్ అంటున్నాడు డ్యూ టు ద డెల్టా నియర్ ఎండ్ నియర్ ఎండ్ డెల్టా సెటిల్మెంట్ అయినప్పుడు ఫార్ ఎండ్ దగ్గర మూమెంట్ ఎలా ఉంది అంటున్నాడు 
సో మనం రాసే రాసేటప్పుడు ఇలా రాస్తాం కాబట్టి ఇది నియర్ ఎండ్ అవుతుంది అది ఫార్ ఎండ్ అవుతుంది సో నియర్ ఎండ్ డెల్టా సెటిల్మెంట్ అవుతాయి ఈ ఫార్ ఎండ్ దగ్గర మూమెంట్ ఎంత సో ఈ ఈ డెల్టా సెటిల్మెంట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ మెంబర్ ఏం చేస్తుంది ఇది సెటిల్మెంట్ ఎలో చేస్తుందా ఎలో చేయదు ఈ బీమ్ ఏం చేస్తుంది దీన్ని పైకి లిఫ్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది మనకి అట్ ది సేమ్ టైం ఈ మెంబర్ ఇలా రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ సపోర్ట్ ఏం చేస్తుంది ఆపోజిట్లో రెస్టెన్స్ అప్లై చేస్తుంది సో సిక్స్ ఇయర్ డెల్టా బై ఎల్ స్క్వేర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సిక్స్ ఇయర్ డెల్టా బై ఎల్ స్క్వేర్ సిక్స్ ఇయర్ డెల్టా బై ఎల్ స్క్వేర్ క్లాక్ వైజ్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ ప్రిజమాటిక్ సర్క్యులర్ బార్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఎక్స్ వై జెడ్ కోఆర్డినేట్ లెంత్ ఎల్ మెజర్డ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ద మెజర్స్ హియర్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ రేడియస్ రేడియస్ ఇక్కడ డెఫినెట్గా ఇచ్చాడు రో అని ఇచ్చాడు ద సెంటర్ అండ్ షియర్ మోడల్ ఇస్ జీ అండ్ ద పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా ఆఫ్ ది బార్ జే అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఇన్ ద బార్ సబ్జెక్ట్ టు ద టార్షన్ సో యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో దిస్ క్వశ్చన్ నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చూసినట్టు కూడా గుర్తులేదు సో కానీ నాకేం తెలుసు అంటే స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీకి యూనిట్స్ తెలుసు స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ పీ ఇంటూ డెల్టా సో హాఫ్ ఇంటూ పీ ఇంటూ డెల్టా ఏంటి కిలో న్యూటన్ మీటర్ ఆర్ న్యూటన్ ఎంఎం ఆర్ కిలో న్యూటన్ ఎంఎం వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ యూనిట్స్ ఒకసారి ఇక్కడ మ్యాచ్ చేసి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చూస్ చేసుకుంటున్నానంటే ఆప్షన్ ఫోర్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను ఆప్షన్ ఫోర్ని చూస్ చేసుకుని ఒకసారి యూనిట్స్ చెక్ చేస్తున్నాను నేను కిలో న్యూటన్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ టాక్ కదా మూమెంట్ కిలో న్యూటన్ మీటర్ కదా స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ జీ జీ కి యూనిట్ ఏంటి కిలో న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ జే కి యూనిట్ ఏంటిది ఎంఎం పవర్ ఫోర్ ఆర్ మీటర్ పవర్ ఫోర్ ఎంఎం పవర్ ఫోర్ ఆర్ మీటర్ పవర్ ఫోర్ సో మీటర్ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ మీటర్ పవర్ ఫోర్ ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏముంది రో రో అంటే ఏమన్నాడు ఇక్కడ రేడియస్ అన్నాడు సో రేడియస్ అంటే ఇక్కడ మీటర్ స్క్వేర్ డివై మీటరే డిజెడ్ మీటరే డిఎక్స్ మీటరే ఇది మీటరే ఇది మీటరే ఇది మీటరే అంటే ఏంటో మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా దీంతో క్యాన్సిల్ అవుద్ది ఇది స్క్వేర్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి నీకు ఇక్కడ కిలో న్యూటన్ మీటర్ వస్తుంది ఆన్సర్ మిగతా యూనిట్స్ చెక్ చేయండి ఎందులో కూడా యూనిట్స్ మ్యాచ్ అవు ఓన్లీ ఇందులో మాత్రమే యూనిట్ మ్యాచ్ అవుద్ది మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్కి ముందులో చెప్పాను చెప్పినట్టు గుర్తు నాకు ఒక వీడియోలో సో మనకి ఏదైనా కాంప్లికేటెడ్ ఇలా ఈక్వేషన్స్ కానీ అని ఇచ్చినప్పుడు ఒకసారి యూనిట్స్ మ్యాచ్ చేసి చెక్ చేసుకోండి మీకు ఆన్సర్ దొరికిద్దని చెప్పారు కదా సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసి చూడండి ఈ మూడిటికి దేనికి కూడా యూనిట్ మ్యాచ్ అవ్వదు సో ఇక్కడ నాకు ఐ డోంట్ నో హౌ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ నాకు అసలు దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో కూడా తెలియదు బట్ ఐ హ్యావ్ ఏ సింపుల్ ట్రిక్ సో టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ జస్ట్ ఈ అదేంటి యూనిట్ని బేస్ చేసుకుని సాల్వ్ చేసేసాను నేను నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఎలాస్ట్రిసిటీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా ఆఫ్ ద బీమ్ గివెన్ బై ఎంఈఐ అకార్డింగ్ టు ద ఎలాస్టిక్ బీమ్ థీరీ వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది కర్వేచర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది కర్వేచర్ అంటే మనం తెలుసు కదా ఈ బై ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎం బై ఐ సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఈఐ బై ఎం R equals to EI by M. Option 4 is the correct answer. For the beam element, bending moment, modulus of elasticity and moment of inertia is given as M. What is the flexural rigidity? Flexural rigidity is the direct definition EI. The language is not the same as the language. So what is the critical buckling load for the column shown in the figure, the modulus of elasticity? So here we have a member Richard. ఏం అనుకోమన్నాడు క్రిటికల్ బక్లింగ్ లోడ్ అడుగుతున్నాడు సో క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద డబల్ రోల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ దిస్ ఈజ్ ద డబల్ రోల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సో ఫిక్స్ అయిన దగ్గర నీకు రొటేషన్ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు టూ సైడ్ పిన్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి టూ సైడ్ పిన్ కనెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు లోడ్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది ఇలా బక్లింగ్ వస్తుంది మనకి బక్లింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రొటేషన్ వస్తుంది మనకి కానీ ఇక్కడ రొటేషన్ రాదు ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది మనకి సో సేమ్ వే ఇది కూడా రొటేషన్ ఎలో చేయదు ఎందుకంటే ఇదంతా జాయింట్ అయిన మెంబర్ కదా సో ఇక్కడ కూడా నాకు రొటేషన్ రాదు అట్ ది సేమ్ టైం ఇటు ఇటు గైడెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు ట్రాన్స్లేషన్ కూడా రాదు సో నో ట్రాన్స్లేషన్ నో రొటేషన్ నో ట్రాన్స్లేషన్ నో రొటేషన్ అంటే ఫిక్స్ ఫిక్స్ కేస్ ఫిక్స్ ఫిక్స్ కేస్కి ఫామ్ అది ఆల్రెడీ తెలుసు
హార్డ్ గా అంటే మీన్స్ వాటి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇచ్చాడు మనకు కాల్సి ఎలో ఎలో లేదు సో కొన్ని కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం బై హ్యాండ్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం సో కొన్ని వీటిని అయితే మనం చేయలేము సో కాల్సి ఉంటేనే మనకి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్స్ వస్తాయి వాటికి ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫో అబౌట్ ది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ క్వశ్చన్స్ నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ ది జీటీ క్వశ్చన్స్ సో జీటీ క్వశ్చన్స్ అనగలోనే నాకు నవ్వు వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్స్ చూస్తేనే కొన్ని మనం బై హ్యాండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం సో కొన్ని అయితే మాత్రం సో ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ విత్ ద హ్యాండ్ సో మోస్ట్లీ ఏందో మన జీటీ మీద పగబట్టినట్టు జీటీలో అన్ని ప్రాబ్లమేటిక్స్ ఇచ్చి పడేశాడు ఒకటో రెండు తీరి ఇచ్చినట్టు ఉన్నాడు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాడు సో ఏం మరి అంత గ్రజ్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాడు జీటీ మీద మిగతా మిగతా సబ్జెక్టులు బాగానే ఇచ్చాడు కదా చూద్దాం సో ద స్పెసిఫిక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ ఏ శాండ్ ఈస్ టూ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ ద పరాస్తి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అండ్ లూజ్ స్టేట్ అండ్ క్రిటికల్ హైడ్రాలిక్ గ్రేడియంట్ సో ఐసి ఈక్వల్ టు సో ఫార్ములా జీ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎన్ సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇఫ్ యూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇంటూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సో ఇఫ్ యూ మల్టీప్లై వన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్ వెలాసిటీ యాక్చువల్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది సీపేజ్ వెలాసిటీ ఆ ట్రూ వెలాసిటీ సో మీడియం అబ్జర్వ్ టు బి ఇచ్చాడు ద పరాస్టీ ఆఫ్ ద మీడియం ఇచ్చాడు అండ్ డాసిస్ వెలాసిటీ అంటున్నాడు అంటే డిశ్చార్జ్ వెలాసిటీ అడుగుతున్నాడు సో డిశ్చార్జ్ వెలాసిటీ సీపేజ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు డిశ్చార్జ్ వెలాసిటీ బై ఎన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ డిశ్చార్జ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు సీపేజ్ వెలాసిటీ అట్రూ వెలాసిటీ ఇంటూ ఎన్ సో ఎంత అన్నాడు పాయింట్ త్రీ ఇంటూ పాయింట్ ఫోర్ మూడు నాలుగు పన్నెండు పాయింట్ వన్ టూ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్యాలిక్యులేట్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ పర్మిబిలిటీ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ అండ్ వాల్యూమెట్రిక్ చేంజెస్ సార్ సో క్వశ్చన్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ అండ్ వాల్యూమెట్రిక్ చేంజెస్ ఇది ఇచ్చాడు మనకి సో ఫైండ్ అవుట్ ది పర్మిబిలిటీ అడుగుతున్నాడు వీ హ్యావ్ ద ఫార్ములా కే ఈక్వల్స్ టు సివి ఇంటూ ఎంవి ఇంటూ గామా డబల్యూ సో సివి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎంఎం స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఎంఎం స్క్వేర్ పర్ మినిట్ని కన్వర్ట్ చేయాలి ఇంటూ ట్వంటీ టూ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ ఎంవి ఎంత ఇచ్చాడు మనకి వన్ పాయింట్ జీరో టూ ఇంటూ ట్వంటీ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ గామా డబ్ల్యూ వాల్యూ ఎంత టెన్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ సో అన్నీ కూడా టెన్ కిలో కిలో న్యూటన్ మీటర్లో కన్వర్ట్ చేశాను నేను సో గెటింగ్ క్యాన్సిల్ ఇది పాయింట్ ఎయిట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది సో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే యూ కెన్ రైట్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టెన్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో కాంపాక్టెడ్ ఫిల్ వాజ్ ఎయిట్ మీటర్ థిక్ యాజ్ ఇట్స్ వైడ్ రేషియో యాజ్ వన్ పాయింట్ టూ ద ఫిల్ హ్యాజ్ ఎ ఫిల్ వాజ్ లోడెడ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అండ్ ఎంబ్యాక్మెంట్ కవరింగ్ లార్జ్ ఏరియా ఫిల్ సో సమ్ డేస్ ఆఫ్టర్ ఎంబ్యాక్మెంట్ వాజ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ మెజర్మెంట్ ఫిల్ ఆఫ్ యావరేజ్ వైడ్ రేషియో సో కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఉంది ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఇంత వైడ్ రేషియో ఉంది సో విత్ ఇనీషియల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ సో ఏమవుతున్నాడు సెటిల్మెంట్ అడుగుతున్నాడు డెల్టా హెచ్ బై హెచ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఈ బై వన్ ప్లస్ ఈ నాట్ సో డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ వైడ్ రేషియో పాయింట్ ఫోర్ వన్ ప్లస్ ఈ నాట్ ఇనీషియల్ వైడ్ రేషియో వన్ పాయింట్ టూ ఇనీషియల్ హైట్ ఎయిట్ మీటర్స్ సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ పాయింట్ టూ ఇంటూ ఎయిట్ సో హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ క్యాన్సిల్ ఫోర్ బై ట్వంటీ టూ ఇంటూ ఎయిట్ సో ఇఫ్ యూ సింప్లిఫై దిస్ వన్ యూ విల్ గెట్ ది ఫోర్ యాజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్ ఆఫ్ క్లే హ్యాజ్ అ పొరాస్తి పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇచ్చాడు సబ్జెక్ట్ టు ద అపోర్ట్ సిపేజ్ హెడ్ వన్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ మీటర్ ఇచ్చాడు అండ్ డెప్త్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ వుడ్ బి రిక్వైర్డ్ అబౌ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సాయిల్ ప్రొవైడ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ టూ అన్నాడు సో సిపేజ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ అన్నాడు స్పెసిఫిక్ గ్ర
IC equal to G minus 1 into 1 minus N divided by H by Z. So, available hydraulic gradient equal to loss of head per unit length. So, factor of safety 2 on Nadu, G value and uh, I, N value. So, G value, porosity value 0.35 Nadu, N value, uh, sorry, G value 2.65 Nadu, 2.65.35. 2.65 minus 1 minus 0.35 divided by so factor of 52 and only head causing flow 1.85 meter Richard what is the total depth of the soil is required so depth of the soil find out just a so total depth of the soil enter required of the calculate just a so it does not make the 1.65 into 0.65 divided by One point eight five by Z by two. So two and a. So what is the depth of the soil required? Z equal to three point four five meter. So the manki. So Z equal to three point four meter and a. Already, how the depth of the soil is done? Just one point eight five meter. One point two five meter already exists out there. So here, extra additional height of the soil required. How much? So, 3.45 minus 1 point, how much given? 1.25 meters, 1.25. So, that means 2.2 meter head of the soil is required. So, 2.2 meter means, three, uh, third one is the correct answer. A water tank is supported by the ring foundation having a outer diameter 8 meters and thickness will be 1 meter. Uniform load each other, vertical stress caused by the water tank at a depth of 4 meter below the center of the foundation. Asali question each other, other without any calculator. So examiner ke deliali. So you chadama okay, uh, ring foundation each other, water tank foundation each other, outer diameter and nadu. So diameter 4 and radius will be. 4 meter. So, outer dia 8 meter nadu, radius will be for, uh, 4 meter. So, the thickness and the chairs are 1 meter each other and a inner radius and the nana day which will be equal to 3 meters. It is 3 meters. E depth the grass stress find out jam and nadu. E depth and the sarente 4 meter each other depth. E depth to 4 meter each other. So, my formula on the to find out the uh, circular loading. So, in circular loading, the formula to find out the stress value at any point equals to so q into 1 minus cos cube theta. So, q value and the chart, then we have loading which is 200 kilo Newton per meter square. So, 200 into 1 minus cos cube theta. So, tan theta equals to tan theta equals to sorry, I will find out. Uh, this thing we find out the other so under root of uh, this hypotenuse I will calculate for the outer outer diameter radius calculate just yes, uh, this hypotenuse calculate just yes, then so 4 square plus 4 square that means under root of 32 so uh, this value will be under root of 32 so cos theta equal to base by hypotenuse so that means 4 by under root of 32 so, this is caused due to the this 4 meter dia. 4 meter dia through nth amount of stress was in the find out jason nino. In the lunchi, a minus chia nino. So, 3 meter dia through oche stress ni minus chia li. So, q into 1 minus cos is cube theta. So, 200 into 1 minus cos is cube into theta. So, e local than e local through etam e local area through oche stress ni minus chia nino. So, local area through oche stress ni minus chia lente. So, E theta find out jail. So, E theta find out just a base by hypotenuse. The base will be 4 meters. This hypotenuse and a so under root of 3 square plus 4 square and a it will be equals to under root of 25 and a 5 also the monkey. So, this hypotenuse will be 5. So, base by hypotenuse 4 by 5 also the monkey. So, if you deduct this value. So, to find out this stress here, stress find out jail and so 4 meter through stress ni, uh, stress value 3 meter lo chese stress value minus jail ni no, and 200 uh, common this day. So, in the value minus jail 1 minus cos is cube 
4 by root 32 minus of 1 minus plus and is plus of the cos cube 4 by 5. So, this is the solve this. Finally, just a, so we got value and sir, and this will be equal to 31.7 will be the answer. Okay, na? so without using calculator, it's highly impossible. Question on the problem. So, can I say this is uh, not at all. Uh, this is not at all good. Correct with the unfair energy of Pali. So, calcium JC. Questions is there? Okay, man, check it So, calcium is there. Kunda, land questions is there. Mano, kalu muskani skip jade and the pa man check it. That is aim leh. Okay, na. So, kanto mandi. Enar just ok raiy suntar. Idu lo idu correct idu rangan jeppi. Just ok option tick jade suntar. Wala kiri correct option. Ane tilsko don kosi idu idu option correct. A vertical cut made into the saturated clay with C phi phi equal to zero anad. Gamma value chadu. What is the theoretical Vertical depth you can cut without any collapse. So, it is equal to 4 C by gamma. So, 4 into C value and 30 divided by gamma 20. That calculate this course. So, 2 is the correct answer. So, uh, this is also somewhat lengthy question, but you can calculate with the hand. So, hand to calculate this course. So, a plate load test as shown in the plate. 15 mm. So, plate load test low, plate settlement and 15 mm unnanta. So, then thickness and width of 400 mm unnanta. How much settlement of the uh, width of the footing? Width of the footing, real footing and the chart 1.2 meter nadu. So, we will have a for a clay soil compared to the sandy soil. Compared to the sandy soil is now clay soil and then you can do. So, first to clay is the man. Clay ki formula in the SP by SF equals to width of the plate to the width of the footing. So, this value is uh, the settlement of the plate and the chadama 15. Settlement of the footing, find out JRE. So, width of the plate and the chadu 0.4 meters. Width of the footing and the chadu 1.2 meter. So, the 3 times cancel of the plane moon alba edu. So, settlement of the footing equals to 45 mm in case of clay. Clay is soil of 45 mm. So, settlement. Can you cut clay lot of Sand the compare is the clay and then aggregate monkey. So, first one next to sandy go to calculate jayadha. Sandy calculate just the formula in SP by SF equal to width of the plate plus width of the footing plus 0.3 divided by width of the footing plus width of the plate plus 0.3 whole square. So, width of the plate and the moment again. If you go to meters on substitute jelly, already my classes will discuss jay some. So, it cuts the meters on substitute jelly. So, width of the plate and the sun and a. Uh, 0.4 into width of the footing 1.2 plus 0.3 divided by width of the plate, uh, width of the footing 1.2, width of the plate which is 0.4 and 0.3 whole square. So, ante, this is all the same also than the monkey is 3 times of the, so 1 by 3 into 1.5 divided by Point one, one sorry, point 0.7, point 0.5, and 5 by 7 whole square, and 25 by 49. So, 25 by 49 and almost 0.5k. So, 49 to 50 this is not enough. So, 25 by 50 and 0.5, almost. Point 0.5 manaki. So, ekada settlement of the plate to the settlement of the footing and the no chin manaki. Settlement of the plate and the 15. Settlement of the footing till is fine road jayali. So, which is equal to point 0.5. Settlement of the footing and sarante 30 mm. So, sand lay and to chin manaki 30 mm settlement to chindi. Other clay lay and to chin manaki 45 mm settlement to chindi. So, you put sand to compare this day. Deep length extra settlement to chin and day. So, almost 15 mm settlement extra to chin the manaki. Okay, as compared to the uh, compare it to the sand. Sand to compare is the clay low, which is an extra settlement answer and a that will be equal to 15 mm. So, option 3 is the correct answer. Okay. Next one. A dry sand sample specimen fly to uh, failed in a triaxial shear test and minor and uh, dry sand is important. So, minor, major and principal uh, stresses 900 to 250 same specimen tested. So, actually this is a very lengthy process. So, in general, manu, sigma 1 equal to sigma 3 tan square alpha f plus 2 c into tan alpha f e value 0. So, sigma 1 900 each sigma 3 uh, 250 each 
tan square 45 plus 5 by 2. So, here tan 45 plus 5 by 2 will be equals to under root of 900 divided by 250. So, 90 by 25 that is all yesterday. So, you 5 value of 32 degrees or 34 degrees or something value of the monkey. So, then this scale acre by tell monkey can see friction angle find out Jason. Other test and normal shear test are yes. So, S equal to tau equal to failure shear stress equal to C plus sigma tan phi. So, C value of 0 gavati. So, failure shear stress and 100 times of tan 30 degrees something 35 degrees whatever it may be so which is less than 100 so our option is automatically so one and the other okay now general ga regular process aithe idi so man already tells you 5 value and 45 degrees kana takkune untadi eppudaina gadi so uh, tan uh, 45 kana ekkunte one one kana ekkuntadi the angle tan uh, tan values ane 45 kana takkunna appudu Automatically, one kana takko onte. Ante kachchanga eta wave value ani hundred kana takko oche chance onde. Options lo manka dokote onde. So auto automatic aja answer tick jaise no. In case one option sunte matro, you have to do this process. This process chase mano. So five value find out jaise dan deskara kar sab three days apuru value shear stress ani find out jaye ali. A precast concrete pipe. Idi gorada. <coughs> 50 mm 50 cm by 50 cm driven into the clay strata unconfined compressive strength unconfined compressive strength ikkada ichindi c gadamma so the name cheyali mana 220 divided by 2 ante cu value equal to 110 anamata 110 kilo newton per meter square unconfined compressive strength ante undrained uh, undrained cohesion value chesi 110 value undi and addition factor chedu length of the required so carry safe working load Working load, safe working load, the factor of safety 2.500. So, ultimate load carrying capacity formula in one key 9 into CB into uh, base area plus alpha into C average into surface area. Okay, na? so 9 into ikada manaki base the oka cohesion on the surface the grow cohesion on the place of the So, we will consider the same cohesion into 0 0.5 whole square centimeter. Ni manu so, 50 centimeter nenu meter lo convert chesanu 0.5 square. So, alpha value alpha value 0.6 so idi 110. So, surface area anta 4 into 0.5 into so length of the pile. Adi fine road jayam anadu. Ikkada man kannon thing that is that will be the length of the pile. Ikkada ultimate load adigadu man kitchen safe load anta anadu. So, inta safe load anta. Safe load inta carry jayal ante. So, ultimate load and thundali. Ultimate load equal to safe load into factor of safety. So, safe load and the 450. Factor of safety and the 2.5. So, this will be equal to 1150 something value. So, 1125 no, 1150 also. So, then this yellow substitute you will get this value as 6.647 meters. Option 1 is the correct answer. So, without using calculator, this problem also uh, very tough to solve. The weight of water is to be added to make the soil saturated, the specific gravity 2.5 HR having a moisture content 20 percent on wide ratio, wide ratio HR. So, here is the one meter cube volume of soil key in the weight of water in kilo newton, uh, in kilo newton. Uh, to make the saturated soil, first volume of the soil and this common one meter cube key analysis GM and so wide ratio equal to volume of voids to the volume of solids. So, which is equal to 0.72 equal to volume of voids to the volume of solids, volume of uh, voids equal to 0 0.72 times of volume of solids. So, I can also volume of voids plus volume of solids, one meter cube and else. So, I could uh, volume of voids place low 0 0.72 times of volume of solids, volume of solids equal to 1 meter cube. So, you can see volume of solids ni 1 by 1.72, 1 by 1.72 and so volume of solids will be equals to uh, 1.72 which will be equal to 0.58. So, this is the volume of solids, volume of solids in tunte, so volume of voids in tunte manaki, the volume of voids will be uh, 0.42. This is the volume of voids. So, this volume of voids and the fill of water is the fill of water. So, this water is the fill of water. And the weight of water is the 
So, gamma W equals to weight of water to the volume of water. So, I voids and the water to fill our and a so Niku 10 kilo Newton per meter cube into weight of water by volume of water and the 0.42. So, weight of water and the so 4.2 kilo Newtons govern Niku. Edi, you know, voids and Niguda water to fill our and a so Niku covers in a water weight and the sarent a 4.2 kilo Newtons. So, already 20 percent moisture content in the gather. So, ये 20 percent moisture content वाला यंता weight of water दो choose कोनी, so आ यंता extra weight of water मन add जेला adjust कोल मन, so already 20 percent कुन्ना weight of water दो जुदा मन, so G equal to, sorry water content equals to moisture content, is equal to water content weight of water to the weight of solids. So, water content is 0.2 and weight of water 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 is 0.2 and weight of G into gamma W into volume of solids. Then you can substitute that G into gamma W into volume of solids. So, 0.2 into weight of water divided by. So, G value into 2.7 into 10 into volume of solids. So, volume of solids will be 0.58. So, then simplify this. You will get the weight of water is equal to 3.132 kilo newtons already so 20 percent moisture content in the low on the 20 percent moisture content key so now kuna weight of water in the surrender 3 point 1 3 2 so now to fully saturate our and take hours in a water content and weight of water in the 4 point 2 so you put now girls in the 4 point 2 kilo newtons go already 3 point 1 3 on the so 4 point 2 loan she 3 point 1 3 minus yes they you will get option one as the correct one so one and the option correct out the monkey so, point load of 500 kilo Newton supplied on the surface of the thick uh, layer of the saturated clay using the Bosignescu's equation. Bosignescu's equation ki calculate on Dela solve yes now. So, highly impossible. So, even though let us see the procedure. So, 500 kilo Pascal 500 divided by. So, formula in the moment ki sigma z equal to q by z square into 3 by 2 pi into 1 by 1 plus r by z whole square power 5 by 2. This is the formula. So, z value a depth lot of 3 meter depth lot of So, 3 square into 9 3 by 2 pi into 1 by 1 plus r by z. So, radial distance and 2 meter and uh, depth 3 meter and square divided by 5 by 2. So, then the solve this day you will get this 4 as a correct answer. A retaining wall 8 meters high with a smooth vertical back retaining uh, clay black backfill with the C dash, phi dash and gamma value chart. Assume that tension crack may develop uh, full theoretical depth, the active thrust on the wall. So, I can do video mo thrust on the So, thrust is nothing but the force. So, force and any kilo newtons loan dali can options any kilo per meter square loan. And then of the indirect manadig in the end and a pressure aggregate. Okay. Na? Miru and question challenge and could question of such challenges coach me. Again, the trust to can a formula each in the matter on the pressure each other. So, pressure key formula at the manner. So, K into so active pressure equal to K into gamma into H minus 2C into root K. So, K value in the moment 1 minus sin phi. Phi value in the chart 15 degrees divided by 1 plus sin phi. 15 degrees into gamma value in the chart. 18 height of the soil length is 8 minus 2 into c value length is 15. So, under root of 1 minus sin phi by 1 plus sin phi. So, 5 plus 15 degrees. So, the nanta solve is finally you will get so this uh, 61.67 as the answer. This nanta simplify is the mikoche value and 61.67. So, this problem also you can't do with the Without calculator, assign 15 degrees value. All this is my God. Under root law, one time only, I can calculate it. Only this, so it's a tough thing. Okay. Abba, this question just a question. Simple question. So, this kind of question, what kind of question is asked? What kind of animal? What kind of diamond? 
సో వెన్ డిజైనింగ్ అన్ అబార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ లాటల్ ఎత్తు ప్రజర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఈజ్ అబార్ట్మెంట్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు సో మనం ఎట్టెస్ట్ ప్రజర్ని తీసుకుంటాం మనం ద సాచురేటెడ్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది శాండ్ ద బెడ్ పాయింట్ ట్వంటీ మీటర్ డీప్ బా ఇది కూడా సింపుల్ క్వశ్చనే సో ఏ డెప్త్ ఎంత డెప్త్లో అడుగుతున్నాడు ఫోర్ మీటర్ బిలో సో ఫోర్ మీటర్ బిలో అంటున్నాడు సో మనకు తెలిసింది సో గామా డాష్ సిగ్మా డాష్ సిగ్మా డాష్ ఈక్వల్ టు గామా డాష్ ఇంటూ జెడ్ సో గామా డాష్ వాల్యూ ఎంతమ్మా సో ట్వంటీ మైనస్ టెన్ అంటే టెన్ ఇంటూ ఫోర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓవెన్ రైస్ శాంపిల్ టూ టూ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై త్రీ ఫార్టీ సారీ ఫోర్ థర్టీ శాంపిల్ వాల్యూమ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ది సాల్ సిస్టర్ వాట్ ఈస్ ద వాటర్ కంటెంట్ ఫుల్ ఫుల్లీ సాచురేట్ సో క్యాలిక్యులేట్ ది గామా డి సో గామా డి ఈక్వల్ టు వెయిట్ బై వాల్యూమ్ టూ ఫిఫ్టీ సో టూ ఫిఫ్టీ అంటే గామా డి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ సంథింగ్ వాల్యూ వస్తుంది సో గామా డి గ్రామ్ పర్ సిసి సో ఇక్కడ నుంచి గామా డి ఈక్వల్ టు గామా డబుల్ ఇంటూ జీ బై వన్ ప్లస్ ఈ సో గామా డి వాల్యూ ఎంతమ్మా వన్ పాయింట్ సెవెన్ గామా డబుల్ ఈ వాల్యూ ఎంత వన్ జీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు టూ పాయింట్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఈ సో ఇక్కడ వైడ్ రేషియో ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే సో వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే విచ్ విల్ బీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ వస్తుంది మనకి సో వైడ్ రేషియో విల్ బీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి గామా డి కనుక్కున్నాను గామా డి నుంచి వైడ్ రేషియో కనుక్కున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ వైడ్ రేషియో దగ్గర ఫుల్లీ సాచురేట్ అవ్వాలంటే సో ఎంత వాటర్ కంటెంట్ ఉండాలంటున్నాడు మనకి సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ డబుల్ ఇంటూ జీ వై ఎస్ఆర్ సో ఫుల్లీ సాచురేట్ దగ్గర ఎస్ఆర్ వాల్యూ వన్ ఈ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అన్నాడు సో జీ వాల్యూ ఎంత అడు టూ పాయింట్ సెవెన్ అన్నాడు సో వాటర్ కంటెంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు మనల్ని సో ఇది సాల్వ్ చేస్తే మీకు వాటర్ కంటెంట్ వచ్చేసి సో లెస్ దాన్ ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ ది జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం మీరు రైజ్ చేయొచ్చు సో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్లో కూడా ఏంటంటే థ్రస్ట్ ఇచ్చి ప్రెజర్ అడుగుతున్నాడు సో అదొకటి రైజ్ చేస్తే రైజ్ చేయొచ్చు సో లేదు మీరు యూనిట్స్ యూనిట్స్ చెక్ చేసుకుని అయినా మీకు తెలియాలి కానీ మనం చేసేది అయితే ఏం లేదు బట్ యూ కెన్ రైజ్ ద అబ్జెక్షన్ ఓకేనా హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ సో ట్వంటీ సెకండ్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జరిగిన ఏడబ్ల్యూ తెలంగాణ టీఎస్పీఎస్సీ కండక్ట్ చేసిన ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామినేషన్లో సర్వేయింగ్ క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సో అరౌండ్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయండి సో హ్యూజ్ వెయిటేజ్ సో అంటే నేను ఫోర్టీన్ అని కన్సిడర్ చేస్తాను సో వన్ క్వశ్చన్ లైక్ ఫ్రమ్ ద ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ మనకు ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది సో ఇట్ కెన్ బీ కన్సిడర్ ఫ్రమ్ ద సర్వేయింగ్ అనొచ్చు లేకుంటే ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ అనొచ్చు సో దాన్ని మనం వదిలేసి సో ప్యూర్లీ మనం ఒక ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయంటే వచ్చాయన్నట్టు చూద్దాం ఒకసారి సో ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఆ సొల్యూషన్స్ ఏంటి ఒకసారి చూస్తే ఏదైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రైజ్ దెన్ ఓకే యా సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ద టైప్ ఆఫ్ సర్వేయింగ్ విన్ విచ్ ద కర్వేచర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ కన్సిడర్ సో కర్వేచర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ కన్సిడర్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ వాట్ జియోడేటిక్ సర్వే సో వితౌట్ కన్సిడరేషన్ అయితే ప్లెయిన్ సర్వే విత్ కన్సిడరేషన్ అయితే వాట్ జియోడేటిక్ సర్వే అనమాట సో నీ నాట్ టు డిస్కస్ ఎనీథింగ్ హియర్ యా సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి కన్వర్ట్ ద సర్ కిల్ సో హోల్ సర్కిల్ మేబీ సో సో కన్వర్ట్ ద హోల్ సర్కిల్ మేబీ సో కన్వర్ట్ ద హోల్ సర్కిల్ బియరింగ్ సో సంథింగ్ ఎంతో ఇచ్చారు ఎంత ఇచ్చారు డబ్ల్యూసీబి మనకి సో టూ వన్ వన్ సో టూ లెవెన్ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మినిట్స్ ఇచ్చారు టు ద క్వాడ్రంటల్ బియరింగ్ కావాలన్నా క్వాడ్రంటల్ బియరింగ్ కావాలన్నాడు సో ఇది కూడా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ సో ఏంటండి దిస్ ఈస్ వాట్ నార్త్ అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ సౌత్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఈస్ట్ and this is west so whole circle ante always north and always clockwise so 0 to 360 right so 0 90 180 272 uh, double one ante somewhere ikkada undochu kada maniki so something like maniki total value so ab anukundam line so ab value ante char bearing vachesi maniki 211 degrees 54 minutes ichchar anamata so i wanted to find out the quadrantal bearing so quadrantal bearing means that can be from the north or that can be from the south so ipudu deniki daggara ga undi line manaku south ki daggara ga undi so ee portion entho telisthe saripothundi so total ikkada n
towards west. So, easy ga chase hai no problem. Okay, so next question. Yeah, so e question just then first gate examination guru dosta di, obviously. So, lengthy question. So, ilandi questions ni better uh, way and rande skip chair manthe. So, examination lo ilandi question but kunte it will take 5 minutes and sometimes it need what? Calculator guru ausram hai tadi, let us verify. So, better uh, suggestion of chessy land questions ni mere examination lo was later manchi. So, last lo just coach time unte. <coughs> okay, let us uh, solve this problem. A mature manki. So, a theodolite is placed at P. So, and P the girl place jessy aranta. 5 meter long staff, vertical staff held at Q. So, Q the girl staff ni place jessy aru. So, the depression angle that is uh, depression angle at reading 3.5. So, staff reading 5 meter, uh, sorry. Staff length of 5 meter, staff pike 3.5 meter reading on the staff. So, and depression angle and the chinante, so 7 and half degree, sorry, so 7, point, 7 degrees 15 minutes each other. So, the horizontal distance between the P and Q is 2500 meter. The height of the instrument uh, at P is 1.5 meter and reduced level is what uh, 980.450 meter using curvature correction and refraction correction determine the RL at point q so idi enta lengthy question chudandi it will take nearly enta fast chesina kuda it took some time like uh, around 5 minutes padthadi so better ilanti questions odileste inkoka 4 5 questions migitha subjects lo chesukochu anamata okay chuddam so first let me draw the diagram so em icharu manaki theodolite ni p dagara place chesaranta so p dagara place chesaru and say it is p anukondi and deeni paiki staff reading back side reading ante icharu manaki 1.50 meter icharu and consider this is a benchmark station and somewhere it is mean sea level mean sea level and certain height so that is called as benchmark of rl so bm of rl reduce level length teacher 980 point something and 980 point how much it is 450 980.450 meter and uh, choose the angle of depression and not covered the ground demand that's monkey Fall in the something like a character staff play jays kunamu and staff pike reading this kunte. So, overall the staff reading staff length of chessy monarchy what uh, 5 meter. So, staff ni monarchy the other play jays kunamu staff reading and the chinata monarchy 3.50 meter ochindi. So, you can angle of depression and the chair monarchy 7 degrees 15 minutes each other. So, we can write it 7 degrees sorry 7 point uh, 15 minutes and then 15 divided by 60 that is equal to. 0.25 degrees right so you would have to ask simple 7.25 degrees as a issue so overall 7.25 degrees uh, 7.25 degrees so this is and one more thing has given that is what distance between horizontal distance between p and q that is equal to 2500 meter each other so e diagram draw jc sir okay make i mean uh, question that we e diagram uh, draw jc kunte make answer as the other challenge Get to time birth. So that manam manak uh, ilan questions ni first examination lo skip chadam better and mata. Okay, all right, let's see the answer. So we pray mari gar manak RL of point Q are gar. So RL and T it is the vertical distance from the mean sea level to that particular point. So it can add chess kun travel. And one more thing, it may be char marki combined correction due to curvature plus refraction ni add chase watch in a value key. So, uh, final ga RL chapman nadu. So, that combined correction name is C is equal to 0 minus, first of all it is what minus 0 0.0673 d square. So, C is equal to minus 0 0.0673 d and then the charman 2500 meter that is equal to 2.5 kilometer. So, 2.5 kilometer whole square. So, answer manaki meter low study that is equal to around it will be <coughs> where it is. So, if any challenge, I calculate it fast. So, that will be around 0.420 meter. And this is what we need to correct that. We need to add that to the reading. Staff reading can add chess quality. So, staff reading can add chess in the final value. And let's start doing. So, I can check it out. I can vertical distance. So, I can check it out. Triangle frame. So, I can check it out. So, I can check it out. So, RLF point P that is equal to M. So, 980. So, RL of point Q, right? RL of point Q that is equal to so 980, 980.45. And first, you can start this one, you can and uh, we are adding this so that a head of instrument was that is equal to 980.5 plus 1.50 
సే ఇక్కడ వరకు వచ్చాము మళ్ళీ మైనస్ వి అండ్ ఈ రీడింగ్కి కరెక్షన్ అప్లై చేయాలి మైనస్ వి అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వాట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ టూ జీరో సో ఇది అంతా చేయాలి సో దానికంటే ముందు వి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వి అంటే ఏం చేయొచ్చు ట్రయాంగిల్ సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ట్రయాంగిల్ సో ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి వి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సో వి కావాలంటే మనం వీ కెన్ యూస్ టాన్ టీటా సో టాన్ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఆపోజిట్ డివైడ్ బై అడ్జస్టెంట్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమైతే వి బై ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో దట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వస్తుంది ఆ రెండు చేస్తే మనకి అరౌండ్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ బి త్రీ వన్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ మీటర్ సో ఈ వీని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ తీసుకుంటే ఫైనల్గా ఇది అంతా సమ్ చేస్తే సో విల్ విల్ గెట్ ఆన్సర్ సో డబల్ సిక్స్ సారీ సిక్స్ సిక్స్టీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ వస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ ఒకవేళ ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఇంకొంచెం బెటర్గా ఇచ్చింటే మనం కొంచెం ఆలోచించి పెట్టేదానికి ఉంటుంది ఇలా ఫస్ట్ చూడగానే ఈ క్వశ్చన్లో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ వీని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే వీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ట్యాన్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ సమ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ చేంజ్ వస్తుంది కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ మనకి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ అయితే కాదు అని మనం ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు బట్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కూడా ఎంత వరస్ట్ ఇచ్చారంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ ఉంది అనమాట సో అందుకోసం ఏమవుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా చేయాల్సి వస్తుంది సో చేయాలంటే ఇంత టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి బెటర్ టు స్కిప్ దట్స్ ఇట్ యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి సో ఆప్షన్ వన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ A survey measured a distance between the two points on a uh, plan on a plan to a scale of 1 cm is equal to 100 m. So, on to a 1 cm is equal to 100 m and the result was 333 m. Later, however, he discovered that he used, uh, he used a scale of 1 cm is equal to 25 m. Then find the true scale of the distance between the two points. Very easy. Already, we have done this model in the area slope, in the mark test. So, we have done this just linear measurement. Okay? Very good. So, we have done this two ways. The simplest way is that actually, we have done a plan in the ground. In the plan, we have done 1 cm is equal to 100 m. But actually, we have done 1 cm is equal to 25 m. We have done 1 cm is equal to 25 m. త్రిబుల్ త్రీ మీటర్ వచ్చింది దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ వెన్ ద వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ మీటర్ అనేసి క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వన్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ అయినప్పుడు లెటర్ హీ రియలైజ్ సో హీ డిస్కవర్డ్ దట్ హీ హ్యాస్ యూజ్ వాట్ వన్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ అని చెప్పారు సో వన్ టూ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ అయినప్పుడు నీకు టోటల్ లెంత్ త్రిబుల్ త్రీ మీటర్ వచ్చింది దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ వన్ వన్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ మీటర్ అన్నాడు సో ఈ విధంగా సో ఇది 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 సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ అయినప్పుడు నీకు లెంత్ వచ్చేసి త్రిబుల్ త్రీ వచ్చింది దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ వెన్ వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ మీటర్ సో ఇది ఇది ఒక వే అనమాట సో ఆ వేలో చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ అయినప్పుడు ఈ టోటల్ లెంత్ మనకి త్రిబుల్ త్రీ మీటర్ వచ్చింది సో ఒక్కొక్క సెంటీమీటర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది మనకి డ్రాయింగ్ షీట్ మీద సో టోటల్గా ఒక డ్రాయింగ్ షీట్ ఇలా ఉంది మనకి ఒక డ్రాయింగ్ షీట్ ఇలా ఉంది స్కేల్ ఏమో వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటే నీకు టోటల్ వాల్యూ అనేది ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే నీకు వచ్చేది త్రిబుల్ త్రీ మీటర్ అవుతుంది అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి డివైడ్ చేసుకుంటే వస్తుంది అనమాట సో అంటే ఎంత సో వన్ సెంట్ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ ఇన్ ద డ్రాయింగ్ షీట్ విల్ బికమ్స్ థర్టీ త్రిబుల్ త్రీ డివైడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు అరౌండ్ మనకి థర్టీన్ పాయింట్ టూ త్రీ టూ వస్తుంది అనమాట అంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ ఆన్ ద డ్రాయింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ టూ అనమాట సో ఇఫ్ ద స్కేల్ ఈస్ వన్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ మీటర్ అయినప్పుడు సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది టోటల్ లెంత్ ఆన్ ద డ్రాయింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ టూ సో థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ టూ అనేది టోటల్ లెంత్ ఆన్ ద డ్రాయింగ్ త్రీ టూ సెంటీమీటర్ అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆన్ ద రియల్ టైమ్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెన్ వన్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ మీటర్ అయినప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టోటల్ లెంత్ థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ టూ ఉంది వన్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ హండ్రెడ్ అయినప్పుడు టోటల్ లెంత్ ఏమవుతుంది థర్టీన్ పాయింట్ త్రీ టూ మల్టీప్లైడ్ బై
सो वट दिस् काोर काोरिंग अंत सेम एलवेशन सो ईक्वल एलवेशन दट इज नथिंग बट बी फोर उड़ा बी फोर उड़े आपशन ओनली वन दट इज वाट फस्ट आपशन अत सो दीन चूसकना क्लियर आई टाइम को स्पे अवसर लेलमे प्रासेस ओके दट इट सो द आपशन इज फस्ट आपशन ओके या सो दिस् कई आफ क्वेश्चन मैं मार्क् टेस्ट कदा सो विच आर् द फाइंग स्टेशन वर् मोस्टली अफेक्टेड सो इध ऐक्चुअली लाइक चूँ अबर्वे ट्रावेसिंग ओके द स्टेशन मोस्टली लाइक सो मोस्ट लैक् अफेक्टेड अफेक्ट स्टेशन एना सो डिफरस अने सो लोकल अट्राशन लेदानी डिफरें मस्ट बी दट इज़ ईक्वल टू वन एटी डिग्री अव्वाली सो वन एटी डिग्री अच्छे आ लाइन फ्री फ्रम लोकल अट्राशन चाहूं और लाइन फ्री फ्रम लोकल अट्राशन आंटे आ रे स्टेशन फ्री फ्रम लोकल अट्राशन चाहूं सो वेरीफाई चुस्क सो फिफ्टी फिफ्टीन उसे सो रे डिफरें इक वन एटी डिग्री वस्तु ओके वेरी गुड सो इक चूस्ते मन की वन नाट सो इन मन की वन एटी डिग्री राट ईक्व टू वन एटी डिग्री अंड इक चूस मन की नाट ईक्व टू वन एटी बिकाज इक टू उ इक वन अटे आटोमेट अभी रात सो इक चूसा नाट ईक्व टू वन वन एक्सट्रा उ सो नाट ईक्व टू वन एटी अन्ट मन की इच्छी वाटो एक्सप्ट लाइन पीक्यू तपनी मिगता अभी अट्राशन उन्ट सो इक लाइन पीक्यू लाइन फ्री क्यू अने फ्री फ्रम लोकल अट्राशन चुके बिकाज इट वन एटी डिग्री उबी अटे लाइन पीक्यू लोकल अट्राशन अंत दिन मीन ए पी अं क्यू रे फ्री फ्रम लोकल अट्राशन चुपचु इक अड़े अट्राक्ट स्टेशन एना सो एक्सप्ट पी अं क्यू रिमेन अभी स्टेशन मन अट्राक्टन चुपचुच्छ अंत कदा सो अं मिगल मल्ल इंक मिगली मन की आर एस टी मूड मन की अट्राक्टाइन सो दे आर् अट्राक्टेड अट्राक्टेड सो आसर चूस्ते सो ओन आर आदा मन की क्यू अं आर आ क्यू अं आर् सो क्यू अने कदा क्यू अने फ्री फ्रम लोकल अट्राशन सो इध मन का ओनली एस ओनली एस का कदा सो बिकाज सो ई मूड आर् एस टी मूड इच्छी वाटो मोस्ट प्राब ई मीन इक ओन आर अंड एस सो आर अंड एस अनेटी मन की अप्रोप्रियट आसर आपशन थ्री अतमा या सो ईजी से नो प्राब्लम इध अंड मोर ओवर या नैक्स्ट थीरी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन सो डयनर वेरिए सो मैग्नटिक डिक्लेशन वेरिए अड़गा सो डयनर वेरिए सम आपशन इच्छा सो मोर अट मैग्नटिक पोल्स अंड डज नाट चेंजेस फ्रम इयर टू इयर मोर इन विंटर लेस इन समर मोर इन डे टाइम लेस इन नई टाइम सो अंड सो आपशन इच्छा सो डयूर्नल ड्यूरीनल आर् डयूर्नल वेरिए मोर् वे अट डे टाइम कंपेर् टू नई टाइम अंड इट ईज मोर् इन समर कंपेर् टू विंटर सो दीस आर् अबर्वे अंड मोर् अट पोल्स कंपेर् टू ईक्वे सो बेस्ड आ दट सो डे टाइम लेकिन समर लेकिन पोल्स दी कंपेर् टू द नई कंपेर् टू द विंटर कंपेर् टू द वाट ईक्वेटर अन्ट सो बेस्ड आ दट मन की मैग्नटिक फोर्स दर एक्टी कंपेर् टू इक्वेटर अब करेक्ट अंड मोर इन डे टाइम कंपेर् टू द नई टाइम सो दिस इज आलो करेक्ट आपशन सो एडी करेक्ट का आपशन फस्ट आपशन मन की करेक्ट आपशन अके सो ईसोगोनिक लाइन इज अ लाइन आफ् सो ईसो अंत इक चूँ इंका ईजी आपशन इच्छा वो मन की कंफ्यूज अवाले ईसोगोनिक चली मन सो मन की ईसोगोनिक ऐगोनिक ईसो क्लीनि अ क्लीनि सो ई विधा इमेजनरी लाइन गाड़ा ईसो मीन वाट सेम सो इक मल्ल कंफ्यूज इक सेम डिशना लेकिन सेम डिपे बिकाजे आपशन मन की सेमने आपशन इच्छा सो ईसो अंत सेम सो बेसीक मीन तो आंसर चयु दट इज़ वाट सो सेम डिशन वो सेम डिशन सेम डि वालू इला रेडू इच्छा अगर क्वेश्चन मेरे टफ सो दट मीन यू हाव टू नो अने सो इक नीत बेसीक नॉड्ज आंसर से दट इज़ वाट ईसोगोनिक अंत सेम डिशन उइंट्स अने कनेक्ट वे ईसोगोनिक लाइन या नैक्स्ट क्वेश्चन ओके कंसीडर द फाइंग स्टेट सो यदो स्टेट इच्छा सो आ स्टेट चू कंक्लूजन को क्यूमलेट एरर्स आर् more important than uh, compensating errors obviously all cumulative errors are equally important okay idi correct idi correct and more times the uh, line measured the more likely accidental error so ante kada obviously manam ekko saalu measurement chestunna appudu accidental error chance kuda manaki ekko untadi disappear from the mean so okay exactly so adi ekko avadam valla manaki vachina mean value nunchi adi like pakka pakka velipochu 
and uh, variation in the temperature results in the compensating error. So, you can variation and check the but automatically the plus or negative or two rendu kuda, uh, like compensate a chance on this. So, any options could correct it. And you can each in our life which of the following statements are correct. Actually, when you could correct it, and you could have but uh, options same. Uh, a, B and B, C, C, D, A, C, A, do each other, but you can only go to correct it. A option is going to make a correct answer. A value like one question and I'll eliminate share and matter. Okay, right next, yeah. Length of the line measured with 25 meter chain was found to be 300 meter. Okay, 300 meter. Calculate the true length of the line if the chain was 20, uh, sorry, 15 centimeter long. So, under 15 centimeter long, under the meaning, and 25 plus. 0.15 meter man, add chess quality. So, that becomes the length of the chain. So, 25.15 meter I thadi. So, then what is the true length another? So, then man, L into L that is equals to L dash into L dash. So, it is the automatic go chess. It is simple game japa chante value very in the outy. So, it can the values are rendu goda rao. This is the option. This is the option. This is the option. This is the option. option. But we have to do it. We have to do it. So, we have to do it. So, we have We have to do it. So, 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 we have to divide by what 25 chase the manic around it will be 301 point what 8 of sinan matter so then the solve just okay so koni questions uh, easy ka page koni sum share also sindhi yeah next question level instrument at the height of so into which are 1.350 meter has been placed at the station having the reduced level of 1 or 2 oh, 0.365 meter the instrument reads so negative which are under the automatical leveling is so staff is inverted and in anamata so on a leveling staff at the bottom of the bridge deck the rl of that particular bottom of the bridge deck and each so very simple so so leveling instrument on the so you could have manaki station this only benchmark station this is what mean c level mean c level and she uh, reduce the level and the manaki one art two point 365 and you could side reading and touch this corner under the known reducer that is what 1.350 Tarvat and Rante, object on the bridge deck landed. So the maybe a line of sight can't a pine on the and the invert chase or something like a lawn and condi. So e point and condi. So our point of bacon staff beta, staff beta invert chase and matter. So you put e point of staff bed there. So you could zero degree zero reading a macundi, Manaki could bisect and reading and the charmanaki three point what is that? 735 and 3.735. So, now the what is the RL of this point? Another. So, RL and means mean sea level and total of value of find out chal, measure chal and matter. So, you can check the one or two point three six five on the and you can check the game one point three five zero on the and you can check the what three point seven three five on the and the total monkey can not check the round and it may add just the support, isn't it? So, and it may add chal and one or two point three six five plus one point. 350 plus how much it is 3.735 3 so total just them and car of that particular point of study here we turn it in a chest that will become around monkey 107.45 and the answer is that what I need to some chest okay easy question no problem we can able to answer yeah so match the following again so that means so you could have managed to net like a subject in Sharon 14 to 15 questions long and almost all of a theodolite low each other gather so theodolite and coach to leveling on coach so a cut of the opening star of question that the principal made the new questions one easy answer just going to line on night it put over get it so let's verify uh, error and uh, reading of the tape error due to temperature change error due to temperature change and just temperature and not error uh, incorrect counting of the tape length and bad ranging and variation in the pull so, you can use the filter to use the option. Lo. So, incorrect counting of type length. Suppose you can measure the length of the tape. Suppose you can count the length of the tape. You can count the length of the tape. You can count the length of the tape. This is called as a blender mistake. Kada? So, counting of tape length. Anedi. So, uh, mistake is what that is what blender mistake. So, incorrect counting of tape and I think blender I think so the new way just going on a simple one and check it to make it on you so that is what C and I think my five on the C5 economy monkey so this is what C5 
మిగతాన్ని కూడా వేరే ఐ మీన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో దట్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ దీస్ ఆప్షన్ డైరెక్ట్లీ సో మిగతా అన్ని వెరిఫై చేసుకున్నా కూడా కరెక్ట్గానే ఉంటాయి సో మనం ఈ విధంగా వెళ్తే ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట క్వశ్చన్ యా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ సర్వేర్ వాస్ రీడింగ్ ఏ లెవెల్ స్టాఫ్ యాజ్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ లేడర్ ఈ ఫౌండ్ దట్ ద స్టాఫ్ వాస్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఆఫ్ ద వర్టికల్ త్రూ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద బాటమ్ ఓకే ఆఫ్ ద వర్టికల్ త్రూ ద బాటమ్ దెన్ ఫైండ్ ద ఎరర్ ఆఫ్ ద రీడింగ్ ఓకే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎరర్ ఆఫ్ ద రీడింగ్ అని అడగు అడిగింటే ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది వేరే ఉండొచ్చు అండి కానీ ఇక్కడ అడగాల్సింది మే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్కి సింక్ అయ్యేలాగా అయితే ఇక్కడ ఫైండ్ ద ఎర్రర్ కాదు ఇ హ్యాస్ టు ఆస్ సంథింగ్ లైక్ ఫైన్ ద కరెక్ట్ రీడింగ్ అనొచ్చు లేకుంటే వర్టికల్ రీడింగ్ అనొచ్చు కరెక్ట్ ఆర్ వర్టికల్ రీడింగ్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ ఎంత అని అడగాలి ఒకవేళ ఇక్కడ కరెక్ట్ ఎర్రర్ అని అడిగాలంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేది కూడా ఇన్కరెక్ట్ అనమాట మేబీ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఆన్సర్ ఐ మీన్ అందరికీ ఎలిమినేట్ చేసి ఆన్సర్ అనేది ఇస్తారు మార్క్ యాడ్ చేయడము లేకుంటే అందరికీ ఎలిమినేట్ చేయడము జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమిచ్చారంటే సో ఇంకా ఐ మీన్ వర్టికల్గా లేదనమాట సో మనకి సర్వేయర్ ఒక రీడింగ్ లెవెలింగ్ స్టాఫ్ మీద రీడింగ్ తీసుకుంటే ఎంత వచ్చింది ఫోర్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ వచ్చింది లేటర్ హీ ఫౌండ్ దట్ రీడింగ్ తీసుకున్న తర్వాత అదనికి అర్థమైంది ఏంద్ర అంటే ఆ స్టాఫ్ అనేది ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఆఫ్ ద వర్టికల్ అంటే వర్టికల్గా నీకు ఒక స్టాఫ్ వర్టికల్గా ఉందంటే ఇలా ఉండాలి ప్లమ్ బాబ్ డ్రాప్ చేస్తే స్టిల్ ఆ ప్లమ్ బాబ్ లైన్ ఇది రెండు కూడా ప్యారల్గా ఉండాలి సో ఆఫ్టర్ ద మెజర్మెంట్ అతనికి ఏం అర్థమైందంటే లైక్ అది ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఆఫ్ ద వర్టికల్ అంటే ఫ్రమ్ ద బాటమ్ సో అనేది ఇది రీడింగ్ అనేది సంథింగ్ లైక్ ఆఫ్ ద వర్టికల్ లైక్ ఇలా ఉండొచ్చు సో ఇలా డివేట్ అయిందనమాట స్టాఫ్ అనేది సో ఈ రీడింగ్ తీసుకున్న తర్వాత తెలిసింది అతనికి సో ఇక్కడ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఆఫ్ ద వర్టికల్ అని తెలిసింది దెన్ వాట్ ఈస్ ద ట్రూ లెంత్ అంటే ఇదైతుంది వాట్ ఈస్ ద ఎర్ర అంటే ఇంకొక వాల్యూస్ ఆ ఆప్షన్స్ లేవు లెటర్స్ కన్సిడర్ ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకోండి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్స్ ఏమవుతుంది సో టోటల్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ సో ఈ వాల్యూ మనకి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ ఉంది ఇంక్లైండ్ వాల్యూ నైన్ త్రీ ఫైవ్ కదా ఓకే ఫోర్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ ఉంది సో ఈ వాల్యూని మనం ఏమి రాసుకోవచ్చు జీరో పాయింట్ టూ రాసుకోవచ్చు కదా ట్వంటీ సెంటీమీటర్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ మీటర్ రాయచ్చు మనకి ఈ వాల్యూ కావాలి సో ఇట్ ఈస్ అ లుక్స్ రైక్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రైట్ సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే పైతాగ్రస్ తీరం తీసుకోవచ్చు సో దట్ మనం ఏం చేయవచ్చు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈస్ ఎక్స్ అనుకుందాము ఈ వాల్యూని ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వాట్ పాయింట్ టూ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అనమాట సో దట్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ స్క్వేర్ సో ఇది చేస్తే మనకి అరౌండ్ ఇట్ విల్ బీ సంథింగ్ లైక్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ త్రీ సంథింగ్ ఎంత వస్తుందంటే లెట్ మీ డూఇట్ సో ఫోర్ పాయింట్ నైన్ త్రీ నైన్ వస్తుంది బట్ ఇది ఏదానికి ఒకవేళ ఇక్కడ కరెక్ట్ లెంత్ ఆర్ వర్టికల్ లెంత్ అన్నప్పుడు అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది సో కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఏంటి ఎర్రర్ ఎంత అని అడిగాడు ఎర్రర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ట్రూ లెంత్ ఏమో ఫోర్ పాయింట్ నైన్ త్రీ నైన్ వచ్చింది సో మైనస్ ఇది ట్రూ లెంత్ అనుకుంటే ఎర్రర్ ఏమైతుంది ఫోర్ పాయింట్ నైన్ త్రీ నైన్ మైనస్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ మెజర్డ్ వాల్యూ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఈ రెండింటిని చేస్తే జీరో 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 అండ్ ఫోర్ సో ఇది వాల్యూ ఉండాలి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్ అయితే ఎర్రర్ వాల్యూ అనేది జీరో పాయింట్ డబల్ జీరో ఫోర్ మీటర్ అనేది ఉండాలి అక్కడ ఆప్షన్స్ లేవు కాబట్టి మనం ఆబ్జెక్షన్స్ అనేది రైజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే యా యా దట్స్ ఇట్ అండి సో అరౌండ్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి